ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് പതിനേഴ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എ ഓപ്ഷൻ ജീന ഹാഡ് പാസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ബി ഓപ്ഷൻ ജീന ഹാവ് പാസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സി ഓപ്ഷൻ ജീന പാസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ജീന വാസ് പാസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ സി ഓപ്ഷൻ ആണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ജീന പാസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ കാരണം എന്താണ് പാസ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു സമയത്ത് നടന്ന കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്കാണ് അപ്പൊ വീട്ട് ഫോം എഴുതിയത് അപ്പൊ ജീന പാസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേ ഷു ടച്ച് ദ സീലിംഗ് ഏതാണ് ആൻസർ ക്യാൻ അതെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സീലിങ്ങിൽ തൊടാൻ കഴിയുമോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ക്യാൻ ക്യാൻ യു ടച്ച് ദ സീലിംഗ് മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഏതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ബൊക്കെ സി ഓപ്ഷൻ ആണ് എങ്ങനെ എഴുതാം ബൊക്കെ എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ഒ യു ബി ഒ യു കൊയ്റ്റ് ക്യു യു ഇ ടി ബുക്ക് എന്നാണ് പറയേണ്ട ടി ഇവിടുത്തെ സൈലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബി ഒ യു കൊയ്റ്റ് ബുക്ക് ബി ഒ യു ക്യു യു ഇ ടി ബുക്ക് നാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് യു വർക്ക് ദ ഹാർട്ട് ഡാഷ് എങ്ങനെ വരും ഇത് ഈ മോഡൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തതാണ് ആൻസർ എന്താണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് യു വുഡ് പാസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ അതായത് ഇഫ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ആയതിനാൽ മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് വേണം വുഡ് ഷുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് പ്ലസ് ഡു ഫോം ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ വുഡ് അപ്പോൾ യു വുഡ് പാസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ മലയാളം സിമി ഹാസ് ബീൻ ഡാൻസിങ് സിങ്സ് മോർണിംഗ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് സി സിമി രാവിലെ മുതൽ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഹാസ് ബീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കളിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ ഹാസ് ബീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സിമി രാവിലെ മുതൽ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത് ഏത് ടെൻസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതായത് പാസ്റ്റിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാസ് ബീൻ സിമി ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ വെർബ് ഓഫ് കറേജ് കറേജിൻ്റെ വെർബ് ഏതാണ് എൻകറേജ് കറേജിൻ്റെ വെർബ് എൻകറേജ് ഇനി കറേജിൻ്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണ് കറേജിയസ് കറേജിൻ്റെ വെർബ് എൻകറേജ് കറേജിൻ്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കറേജിയസ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഫെമിനൈൻ വേർഡ് ഓഫ് ഹോഴ്സ് ഏതാണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തതാണ് ഹോഴ്സിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ മേയറാണ് ഇനി പുല്ലിങ്ങ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു സ്കാലിയൺ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ ആ ക്ലാസ് കാണണം കേട്ടോ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇൻഡോ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയ് ആസ്ക് ദ പോലീസ് മാൻ അത് എങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റാം എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ദ പോലീസ് മാൻ ആസ്ക്ഡ് മീ വാട്ട് മൈ നെയ്മ് വാസ് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജു ഹാസ് ഡേഷ് മോട്ടീവ്സ് ഇൻ കളക്ടിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ പുവർ പീപ്പിൾ ഏതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ മോണറ്ററി അതായത് പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മോണറ്ററി നിങ്ങൾ സ്പെല്ലിംഗ് എം ഒ എൻ ഇ ടി എ ആർ വൈ ആണ് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റരുത് ഇനി മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മോണിറ്ററി അതിന് സ്പെല്ലിംഗ് എം ഒ എൻ ഐ ടി ഒ ആർ വൈ മോണിറ്ററി മുന്നറിയിപ്പ് മാറിപ്പോകട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത പത്താം ദിവസം ബി വെയർ ഡാഷ് ബാംഗ്ലൂർ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഇഞ്ഞാണ് കാര്യം എന്താണ് വലിയ നഗരത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഇഞ്ഞാണ് ചേർക്കേണ്ടത് വലിയ നഗരത്തിന് മുമ്പിൽ
അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇഡിയം ബോൺ ഓഫ് കണ്ടൻഷൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓഫ് കോറൽ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ബോൺ ഓഫ് കണ്ടൻഷൻ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓഫ് കോറൽ അതായത് തർക്ക വിഷയം എന്ന് പറയത്തില്ല അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ സിനോണിം ഓഫ് വെറ്റ് വെറ്റിൻ്റെ സിനോണിം എന്താണ് ഷാർപ്പൺ വെറ്റിൻ്റെ സിനോണിം ആണ് ഷാർപ്പൺ മൂർച്ച കൂട്ടുക എന്ന് പറയാം ഷാർപ്പൺ അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗേൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടീച്ചർ ഡേഷ് വിസിറ്റഡ് ദ ഓഫണേജ് ഇത് ഏതാണ് ആൻസർ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അസ് വെൽ ആസ് ടുഗതർ വിത്ത് വിത്തൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ വെർബ് എടുക്കേ ഫസ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്താണ് ഗേൾസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗേൾസ് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹാവ് ആണ് ആൻസർ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ആഡ് വെർബ് രാമു ഈ സോ വീക്ക് But he runs fast. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആഡ് വെർബ് ഏതാണ് ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ അതായത് വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ആഡ് വെർബ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഏതാണ് റണ്ണ് അപ്പോൾ ഈ റണ്ണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് ആഡ് വെർബ് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് സിങ് എ സോ ഡാഷ് ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രേഖ ഷാൾ ബി ലെറ്റ്സ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രേഖ ഉപയോഗിക്കും ഷാൾവി ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ലെറ്റസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഷാൾവി അതായത് ഇതൊരു സജഷൻ ആയിരുന്നാൽ ഷാൾവി ആണ് ടാഗ് ലെറ്റസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടാഗ് ഷാൾവി തന്നെയാണ് അടുത്ത പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേഷ് പെൻ യു വാണ്ട് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏതാണ് ആൻസർ ദ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പേന എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിച്ചു അതായത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേന ഇവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക പേന എടുത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിച്ചു അടുത്ത പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ പാസി ഫോം സീത ഹാസ് ബോട്ട് എ പെൻ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ പാസി ഫോം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സി ഓപ്ഷൻ എ പെൻ ഹാസ് ബീൻ ബോട്ട് ബൈ സീത അതായത് വെർ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാസി ഫോം എന്തായിട്ട് മാറും ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ അപ്പോൾ എ പെൻ ഹാസ് ബീൻ ബോട്ട് ബൈ സീത അടുത്ത പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പോട്ട് ദ വൺ വേഡ് ഫോർ എ വേഡ് പണിഷ്ഡ് ഫോർ ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് അതേസ് ഏതാണ് ആൻസർ സ്കേപ് ഗോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബലിയാട് എന്ന് പറയത്തില്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പോൾ സ്കേപ് ഗോട്ട് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഫ്രൈസൽ വെർബ് കാളോൺ ഏതാണ് ആൻസർ ബിസിറ്റ് ഫ്രൈസൽ വെർബ് കാളോൺ എന്താണ് വിസിറ്റ് പേഴ്സൺ കാളോൺ ആകുമ്പോൾ വിസിറ്റ് പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ വിസിറ്റ് കാളോൺ കാളോൺ ആകുമ്പോൾ വിസിറ്റ് പേഴ്സൺ ഇനി കാളറ്റ് എന്താണ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ഒരു പ്ലേസിൽ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാളറ്റ് കാളറ്റ് ആകുമ്പോൾ വിസിറ്റ് പ്ലേസ് കാളോൺ ആകുമ്പോൾ വിസിറ്റ് പേഴ്സൺ ഇനി കാളപ്പ് എന്താണ് കാളപ്പ് ചെയ്യുക റീകളറ്റ് കാളപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീകളറ്റ് കാളപ്പിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റീകളറ്റ് കാളപ്പ് റീകളറ്റ് കാളപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീകളറ്റ് അടുത്ത് ഇനി ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കാം കാൾ ഓഫ് കാൾ ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ സംതിങ് വിത്ത് കാളോൺ വിസിറ്റ് എ പേഴ്സൺ കാളറ്റ് വിസിറ്റ് എ പ്ലേസ് കാളപ്പ് റീകളറ്റ് കാൾ ഓഫ് ക്യാൻസൽ സംതിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നോക്കാം ബുക്കയുടെ സ്പെല്ലിങ് പഠിച്ചു ബി ഒ യു ക്യു യു ഇ ടി ബുക്ക് അടുത്ത് കറേജിൻ്റെ വെർബ് എന്താണ് എൻകറേജ് കറേജിൻ്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് കറേജിയസ് ഇനി ഹോഴ്സിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം മേറ് പുല്ലിംഗം ആണെങ്കിൽ സ്കാ
അടുത്ത് പിന്നെ പഠിച്ചത് വെറ്റിൻ്റെ സിനോണിയം ഷാർപ്പൻ പിന്നെ ആസ് വെൽ എസ് ടു അതർ വിത്ത് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അനുസരിച്ച് സബ്ജെക്ട് ചെയ്തണം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ഇനി ലെറ്റസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്ക് ഷാൾവി ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക വസ്തുവിനെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രൊപ്പോസിഷൻ ദ ആയിരിക്കും പിന്നെ വൺ വേഡ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ പണിഷ് പണിഷ്ഡ് ഫോർ ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് അതേസ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്കാപ് കോട്ട് അടുത്ത് കാളോണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിസിക്ക പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത സെറ്റ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ന